फर्स्ट अवर यूट्यूब फिल्म न्यूज बुलेटिन प्राइम शो चूदाको नमूरी बालकृष्ण ओपन ऐसी दाचुअनेट रेग्युर्ट दाचुवाली मुख्य इंडस्ट्री की संबंधी वारी हूंदा प्रवर्ति विषय में मुझे नीचे कास्त वन बालय्य अंके इपड़के विमर्श फेसा रीसे ओ साजिक वर्ग तरवा क्षमापण चुप्कना इक लेटेस्ट वीर सिंह रेडि मूवी विजयोत्सव सब लंदर्भमे लेकिन अक्ने नागेश्वर राव एस रंगारा गुरी तक चेस्टा व्यक्ति चूपस्त इतने नागार डू आ रंगाराव अक्ने तौक्की अने व्याख्य चशा दीन पै चाल विमर्शे अभिमान आशंर ने दाखिल सै अंटार तबते नो अनर अट्ठी ना दी आशंक इन चूप अभिमान श्रीराम लक्ष एंक अभिमान डबू तो कटे को अमड़ पेदी का लेते इट प्रभाल की लंगे का अदेतान भावसरा जन्म सौरदा अभी जन्म जन्म अबंधम रुणानुबंधनी अबंधम कदा अला अंत लेनी अभिमान अलागे अनतम आत्मीयता अलागे एवर की तकनी प्रेमाभिमा बालकृष्ण मनस एपड़ परचि उ पंचपक्ष परमाणु परचि उ विस्तरला परचि उठेजेसको अलग एनो सांघिक कार्यक्रम इंतजार चाल सतोष नवीन गारा इंका इंका मिगता आर्टिस्ट अंत अंदर अद्भुत नीचार मंत्री टाइम पास इपड़ी वेद शास्त्र नागार डैलाग्लू आ रंगारा गारे तौकी उड़ेवा अट्ला अंदर प्रति मैं मैं पिंडेश मैं अखंड महेश रामाराव नागेश्वर राव अं इंडस्ट्री की रेल कल्लू एप्टो चबूत एवरी प्रतिभा वारी और डयलाग्स दिटा अच्छे मरकर कोई पात्र प्राणम पोय दिटा ये टेट लेकु लजें कीर्ति बड़ा कदा अला व्यक्ति गुरी इला बहिंग वेद चुलकन एनको अने व्यवहार पै अने नागेश्वर राव मनवा नागचैतन्य अखिल ठीटर चला हूंदा स्पंद नंदमुरी तारक रामारा अक्ने नागेश्वर राव एस रंगाराव तेल कलाम तल्ली मुद्दिड वारे अगौरपरचे मनल मनमे कंपरचू बालकृष्ण पेर एंडाने चुरकल अच्छे बालय्य अन कारण अक्ने नागेश्वर रावू ओ चाने इंटरव्यू रामाराव पै च विमर्शे कारणमंटू कवर्सकने प्रयत्न चुस्क दा की अपे विमर्शिस्ते अदा की इपड़ इला चुलकन एमात्र सरकाद अने इंडस्ट्री पेदल भावन एदेमना मरी राजोक मुदे राजी की वचेला एवरना प्रयत्स्ते बेटर लेदे इपड़के दूर का उन्े कुटाल मध्य वैर मरी डार्लिंग स्टार प्रभास ओ भारी मल्टी स्टार चेबोनी को वार्ता कदा अभी निजमे प्रोडक्शन हाउस इंडैरक्टो कंफर्म चेसी अंत कारण दर्शक ओके चेयड़मे बालीवुड ऊरमास ऐसी एंटरटनर्स एक्सपर्ट अच्छा दर्शक तो प्रभा मल्टी स्टार रंग सिद्ध इप्ड वरकू अब बाहुबली ढी कटे हीरो टाइगर श्रोफ अने टाक बट हीरो मारा इंडिया मोस्ट फेवरेट अटाप स्टार तो कल प्रभा मल्टी स्टार कंफर्म अ
ప్రభాస్ నుంచి ఒక సినిమా వస్తుందంటే ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం ఎదురు చూస్తోంది ఆ రేంజ్ లో క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు చివరగా వచ్చిన రెండు సినిమాలు పెద్దగా ఆకట్టుకోలేకపోయినా అతని రేంజ్ మారలేదు ప్రస్తుతం వరుసగా భారీ పాన్ ఇండియన్ మూవీస్ తో వస్తున్నాడు వీటిలో ఆది పురీష్ ముందుగా వస్తుందని చెబుతున్నారు తర్వాత సలార్ రిలీజ్ అవుతుంది సలార్ ప్రాజెక్ట్ కే మధ్యలో మారుతితో చేస్తున్న రాజా డీలెక్స్ విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది వీటిలో ఆది పురుష్ కు ప్రభాస్ తో పని లేదు సలార్ ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ స్టేజ్ లో ఉంది సో మరో మూవీకి టైం ఉంది అందుకే మైత్రి మూవీస్ బ్యానర్ లో సినిమాకు ఓకే చెప్పాడు ప్రస్తుతం షారూక్ ఖాన్ దీపికా పదుకొని నటించిన పఠాన్ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్ చేసిన సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు ఇప్పటికే స్టోరీని కూడా లాక్ చేశారని చెప్పారు అయితే చాలా రోజులుగా ఇదో మల్టీ స్టారర్ అనే చెబుతున్నారు ఆ మేరకు ప్రభాస్ తో పాటు బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ శ్రోఫ్ నటిస్తాడు అన్నారు బట్ దర్శకుడి చాయిస్ మారింది ప్రభాస్ తో పాటు హృతిక్ రోషన్ ను తీసుకుంటున్నారు హృతిక్ కు కథ కూడా చెప్పి ఒప్పించాడు అనే టాక్ ఉంది పఠాన్ విడుదల తర్వాత కొంత గ్యాప్ తీసుకుని ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన ప్రీ ప్రొడక్షన్ వర్క్ స్టార్ట్ చేస్తాడట దర్శకుడు ప్రభాస్ హృతిక్ రోషన్ ఒకే ఫ్రేమ్ లో ఉంటే మాస్ ఆడియన్స్ కు ఏ రేంజ్ ఫీస్ట్ అవుతుందో ఊహించవచ్చు మరో విశేషం ఏంటంటే సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఇప్పటికే హృతిక్ తో బ్యాంగ్ బ్యాంగ్ వార్ అనే సినిమాలు చేస్తున్నాడు సో ఇక ప్రభాస్ పైనే ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాడనుకోవచ్చు ఈసారి సంక్రాంతికి టాలీవుడ్ లో హోరాహోరి పోరు జరిగింది ఇద్దరు టాప్ స్టార్స్ బాక్స్ ఆఫీస్ వార్ లో తలపడ్డారు మరో ఇద్దరు డబ్బింగ్ హీరోలు వచ్చారు బట్ వారిని మన వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోలేదు దీంతో పోటీ మన హీరోల మధ్య ఉంది అయితే పోటీలో మెగా స్టార్ దూకుడు బాగా కనిపించింది మెగా సునామీకి తోడు మాస్ మహారాజా కూడా తోడవడంతో బాల్తేరు వీరయ్య బాక్స్ ఆఫీస్ ను షేక్ చేసింది దాదాపు అన్ని చోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ అయినట్లు ట్రేడ్ చెబుతోంది మరోవైపు ఓవర్సీస్ లో రెండున్నర మిలియన్స్ క్లబ్ లో చేరింది బాల్తేరు వీరయ్య మరి వీరయ్య ఊచకోత ఎలా ఉందో చూద్దాం వాల్తేరు వీరయ్య కథ పరంగా కొత్తగా లేదు అనే టాక్ తెచ్చుకుంది బట్ మెగా స్టార్ చాలా రోజుల తర్వాత తనకే సొంతమైన టైమింగ్ చూపించడంతో పాటు క్లాస్ గా వేసిన డాన్స్ లు మాస్ టార్గెట్ గా చేసిన ఫైట్ లు ఆకట్టుకున్నాయి కథ వీక్ గా ఉన్న కంటెంట్ ను మాస్ కు కనెక్ట్ చేయడంలో దర్శకుడు బాబీ సూపర్ సక్సెస్ అయ్యాడు ఇక రవితేజ పాత్ర వేసిన ఇంపాక్ట్ కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపించింది సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన వాల్తేరు వీరయ్య పండుగ రోజుల్లో అదరగొట్టింది కనుమ రోజు సోమవారం అయినా దాదాపు అన్ని చోట్ల హాస్పిటల్ బోర్డు పడ్డాయి ఆ తర్వాత కలెక్షన్స్ కాస్త తగ్గినా మళ్లీ సెకండ్ వీకెండ్ కు పుంజుకుంది ఈ వీకెండ్ లో వీరయ్య వీరంగా మాడేశాడు అంటున్నారు సెకండ్ వీకెండ్ లో కూడా స్ట్రాంగ్ గా పర్ఫామ్ చేసి ఆల్మోస్ట్ అన్ని చోట్ల బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది ఇంతకు ముందు సైరా ఆచార్య చిత్రాలతో నష్టపోయిన బ్యానర్ కు వీరయ్య చాలా పెద్ద రిలీఫ్ గా కనిపించింది అటు ఓవర్సీస్ లో ఎప్పుడో లాభాల్లోకి వచ్చేసింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఇప్పటికే రెండు వందల కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసి బాక్స్ ఆఫీస్ దుమ్ము దులిపేసింది ఓ రకంగా సీనియర్ హీరోల్లో వంద కోట్ల షేర్ రాబట్టడం అంటే అది కేవలం మెగా స్టార్ కే సాధ్యం అనేలా ఉంది పరిస్థితి దీంతో వెటరన్స్ ఎలాంటి సినిమాలు చేసినా మాకు ఓకే అని ఆడియన్స్ సర్టిఫికెట్ ఇచ్చినట్లుగా చెబుతున్నారు కాకపోతే కథల విషయంలో ఇంకాస్త శ్రద్ధ తీసుకుని ఉంటే వాల్తేరు వీరయ్య ఖచ్చితంగా మెగా స్టార్ కెరీర్ లోనే మెమొరబుల్ కలెక్షన్స్ ను వసూలు చేసి ఉండేది మొత్తంగా అటు బాలకృష్ణ వీరసింహారెడ్డి ఆయన కెరీర్ లోనే హైయెస్ట్ కలెక్షన్స్ వసూలు చేసింది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నూట కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసి సత్తా చాటింది ఏదేమైనా సీనియర్స్ వీరంగానికి బాక్స్ ఆఫీస్ బాగా షేక్ అయిందనే చెప్పాలి హరిహర వీరమల్లు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటిస్తున్న సినిమా క్రిష్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న సినిమా ఇది గతంలో పవన్ కళ్యాణ్ తో ఖుషీ బంగారం చిత్రాలు నిర్మించిన ఏం రత్నం పవన్ తో మూడో సినిమాగా ఈ మూవీని చేస్తున్నాడు నిధి అగర్వాల్ హీరోయిన్ ఎప్పుడో ప్రారంభమైన ఈ మూవీ పవన్ పొలిటికల్ బిజీ వల్ల పూర్తి కావడం లేదు ఈ సమ్మర్ కు విడుదల చేసేలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారు వస్తుంది అని గ్యారంటీగా చెప్పలేము అని నిర్మాత ఆ మధ్య ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పాడు అయితే ఈ మూవీ ఇలా ఉండగానే పవన్ మరో ప్రాజెక్ట్ ను సైలెంట్ గా స్టార్ట్ చేశారు అంటున్నారు మరి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో తెలుసా పవన్ కళ్యాణ్ నుంచి ఓ సినిమా వచ్చిందంటే రిజల్ట్ తో పని లేకుండా రెవెన్యూ వస్తుంది ఆ రిజల్ట్ పాజిటివ్ టాక్ ను దాటి హిట్ అనేస్తే రికార్డులే ఇంకా ఇంతకు ముందు వచ్చిన వకీల్ సాబ్ భీమ్లా నాయక్ మూవీస్ ఏపీలో ప్రభుత్వ నిర్బంధాన్ని కూడా తట్టుకుని సూపర్ హిట్స్ గా నిలిచాయి ఇక ఫస్ట్ టైం పిరియాడిక్ యాక్షన్ డ్రామాగా హరిహర వీరమల్లు చిత్రాన్ని చూస్తున్నాడు 
ఔరంగజేబు కాలం నాటి కథతో వస్తోన్న ఈ మూవీలో పవన్ రాబిన్ హుడ్ తరహా పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు అని ముందు నుంచి చెబుతున్నారు భారీ బడ్జెట్ తో భారీ అంచనాలతో తెరెక్కుతోన్న ఈ చిత్రాన్ని మార్చి ముప్పైన విడుదల చేస్తాం అని గతంలో ప్రకటించారు మరి ఆ టైం కు వస్తుందా లేదా అనేది అప్పుడే చెప్పలేం అయితే ఈ మూవీతో పాటు హరీష్ శంకర్ తో కూడా ఓ సినిమా చేయాల్సి ఉంది మరి ఎందుకో ఆ ప్రాజెక్టు కు మోక్షం రావడం లేదు హరీష్ ను కాదని రీసెంట్ గా తమిళ్ మూవీ వినోదాయ సీతం అనే మూవీని తెలుగులో రీమేక్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాడు మధ్యలో ఈ మూవీని హోల్ లో పెట్టారు అనే టాక్ వచ్చింది బట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ను సైలెంట్ గానే చిత్రీకరణ చేయబోతున్నారని టాక్ అంటే అనౌన్స్మెంట్ ఓపెనింగ్ లాంటివేవీ లేకుండా డైరెక్ట్ సెట్స్ కి వెళ్లబోతున్నారని టాక్ నటుడిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు బాగా తెలిసిన సముద్ర ఖని ఈ మూవీకి దర్శకుడు అయితే తెలుగు వర్షన్ కి అనుగుణంగా మార్పులు చేర్పులు అన్ని త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ చేశాడు పవన్ కళ్యాణ్ ఓ దేవుని దూత పాత్రలో కనిపించనుండగా సాయిధరం తేజ్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు ఓ రకంగా ఇది సాయిధరం తేజ్ మూవీ అనే చెప్పొచ్చు తెలుగులో ఎలాంటి మార్పులు చేశారో కానీ తమిళ్లో అయితే దేవదూత పాత్ర పరిమితం మొత్తంగా హరిహర వీరమల్లుతో పాటు మరో మూవీని లైన్ లో పెట్టేశాడు పవన్ విశేషం ఏంటంటే ఈ చిత్రానికి పవన్ కేవలం ఇరవై రోజుల టైం ఇస్తే సరిపోతుంది అందుకే ఎలక్షన్స్ కు ముందుగానే రిలీజ్ చేసేలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నారట కొత్తగా వచ్చే హీరోయిన్ల వల్ల ఆల్రెడీ టాప్ లో ఉన్నాం అనుకునే బ్యూటీస్ కు ఇబ్బందులు అప్పుడప్పుడు వస్తుంటాయి అయితే కొన్నాళ్లుగా ఫ్లాపులున్నా పోటీయే లేకుండా టాప్ హీరోయిన్ అనే ట్యాగ్ తో ఉన్న బ్యూటీ పూజా హెక్టే లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మడికి మూడు డిజాస్టర్స్ పడ్డాయి తనకు గట్టి పోటీ ఇస్తుందనుకున్న రష్మిక వందన పెద్దగా ఆ ఫామ్ లో లేకపోవడంతో పూజా హెక్టేనే టాప్ అనుకున్నారు బట్ అమ్మడికి షాక్ ఇస్తూ కొత్త పిల్ల శ్రీలీల దూసుకువచ్చింది రావడమే కాదు ఏకంగా పూజా హెక్టే సీటుకే ఎసరు పెట్టింది అది కూడా త్రివిక్రమ్ సినిమాలో శ్రీలీల డిమాండ్స్ కు త్రివిక్రమ్ కూడా తల వంచక తప్పలేదు అంటున్నారు ఇది పూజాకు పెద్ద షాకింగ్ న్యూజే మరి ధమాకా బ్యూటీ డిమాండ్ ఏంటో తెలుసా దువ్వాల జగన్నాథం తో ఫామ్ లోకి వచ్చింది పూజా హిగ్డే తరువాత అరవింద సమేత హిట్ తో టాప్ రేస్ లోకి ఎంటర్ అయింది ఆ తరువాత వరసగా మహర్షి గద్దలకొండ గణేష్ అలవైకుంఠపురం లో అంటూ టాప్ హీరోలతో రొమాన్స్ చేసింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచులర్ విజయంలో తనదే మేజర్ షేర్ బట్ అమ్మడికి రెండు వేల ఇరవై రెండు పెద్ద షాక్ ఇచ్చింది భారీ అంచనాలున్న రాధేశ్యామ్ పోయింది అలాంటి హోప్స్ తోనే కోలీవుడ్ లో తెరంగేట్రం చేసిన బీస్ట్ ఫ్లాప్ చిన్న పాత్రే కదా అంటూ చేసిన ఆచార్య టైం డిజాస్టర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది ఇక ఎఫ్ త్రీ లో చేసిన ఐటెం సాంగ్ ఏ ఇంపాక్ట్ చూపించలేదు అటు బాలీవుడ్ లో చేసిన సర్కస్ సైతం మ్యాజిక్ చేయలేదు దీంతో రెండు వేల ఇరవై రెండు తనకు చాలా బ్యాడ్ ఇయర్ గా మారింది అయినా ప్రస్తుతం త్రివిక్రమ్ మహేష్ బాబు కాంబినేషన్ లో వస్తోన్న సినిమాలో తనే హీరోయిన్ ఇది త్రివిక్రమ్ సినిమా కాబట్టి ఎప్పట్లానే ఈ చిత్రంలో మరో హీరోయిన్ కు ఛాన్స్ ఉంది ఆ హీరోయిన్ గా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ అయిన శ్రీలీలను తీసుకున్నారు మొదట శ్రీలీల ఒప్పుకోలేదు బట్ కొన్ని కండి తరువాత ఓకే చెప్పింది తనను ఈ సినిమాలో సెకండ్ హీరోయిన్ అని సంబోధించవద్దు అలాగే తనకు ఓ రెండు పాటలు కావాలి అని మామూలుగా అంతకు ముందు త్రివిక్రమ్ సినిమాలైన అరవింద సమేతలో ఈశ్వరెబ్బ అలవైకుంఠపురంలో నివేద పేతురాజ్ పాత్రలకు అస్సలు ప్రాధాన్యతే లేదు దీంతో ఆటోమేటిక్ గా పూజ హెగ్డేనే హైలైట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు శ్రీలీల ఇచ్చిన షాక్ కి తను కూడా ఓ హీరోయిన్ గా ఉంటుంది తప్ప తనే మెయిన్ హీరోయిన్ అని చెప్పుకోలేని సిచ్యువేషన్ వచ్చిందట ఏదేమైనా కొత్త అందాలు వస్తున్నప్పుడు పాత అందాలకు ప్రాబ్లమ్స్ తప్పవు కానీ తనకెంతో ఇష్టమైన త్రివిక్రమ్ సినిమాలోనే షాక్ తప్పకపోవడంతో పూజా హెగ్డే తెగ ఇదైపోతోందట ప్రైమ్ షోలో బ్రీఫ్ గా మరికొన్ని అప్డేట్స్ మీకు వస్తాం అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడే వే దరు వే సినిమా నుంచి టైటిల్ సాంగ్ చూడటం జరిగింది చాలా చాలా బాగా నచ్చింది ఐ లైక్ టు కంగ్రాచులేట్ ది ఎంటైర్ టీమ్ పాట చాలా ఎనర్జీ ఉంది చాలా కమర్షియల్గా ఉంది సో లైక్ టు విష్ ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫస్ట్లీ హీరో శంకర్ చాలా బాగా చేశావు బ్రదర్ చాలా బాగా నచ్చింది డాన్సెస్ చాలా బాగుంది నీ ఎనర్జీ చాలా బాగుంది 
అండ్ అలాగే ప్రొడ్యూసర్ దేవరాజ్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ నవీన్ రెడ్డి గారు లైక్ టు విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ పాట నిజంగా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ చాలా బాగా కుదిరినాయి లిరిక్స్ అయినా కొరియోగ్రఫీ అయినా రాహుల్ సుప్రీగంజ్ పాట పాడాడు చాలా బాగా కుదిరింది సో తప్పకుండా సాంగ్ బాగా కనెక్ట్ అవుతుందని బాగా నమ్ముతున్నాను అలాగే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత పెద్ద హిట్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను లైక్ టు విష్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ చేస్తా ఉండండి లవ్ యూ గైస్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ బై యునో సెయింగ్ థ్యాంక్స్ టు జానీ మాస్టర్ జానీ మాస్టర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ తెలుగు సినిమా అండ్ టు ఇండియన్ సినిమా అండ్ యూ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సినిమా యూఆర్ యూఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అండ్ వి యాజ్ అ టీమ్ ఆర్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ హియర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఐ మీన్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ మై హార్ట్ ఏదో ఒక రోజు మీతో పని చేస్తాను uh that would be a dream um darling see you know uh i was 31st when i was jabardast i was little uh, i mean uh, they were already up uh, their stars bilitharlo so i was little worried but the way they received gurtna darling the way they received was so i mean bale humble anpichindi akante i really loved them aa roju nunchi ee roju varaku ఐ శ్రీను కానీ రామ్ ప్రసాద్ కానీ సుధీర్ కానీ దర్ ఆదర్స్ హ్యాజ్ వెల్ బట్ యా ఎస్పెషల్లీ ఐ లవ్ ఐ లవ్ గెట్ అప్ శ్రీను ఐ మీన్ ఐ ఐ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ హిజ్ వర్క్ అది కాకుండా పర్సనల్గా కూడా తను హీస్ వెరీ స్వీట్ వెరీ హంబుల్ అందుకే ఈరోజు హీస్ బికమ్ అ హీరో అండ్ హీస్ చాలా మంచి సినిమాలు చేస్తున్నారు హిస్ హీస్ బాడీ ఆఫ్ వర్క్ నేను చేస్తున్న ఒక సినిమా నేను చేస్తున్న ఒక సినిమాలో బట్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఫర్ రాజు యాదవ్ లిప్లాక్ బాగుంది నాకు కూడా అనిస్తే బాగుంది బట్ మేము ఇద్దరం కూడా కలిసి ఒక సినిమా చేస్తున్నాము ఆ సినిమా ఇస్ గోయింగ్ టు మేక్ వండర్స్ సూన్ బట్ యా థ్యాంక్ యూ శ్రీను గారు ఐ మీన్ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ హియర్ వచ్చిన వచ్చిన ఇక్కడికి వచ్చిన వారందరికీ మమ్మల్ని ఆశీర్వాదం ఆశీర్వించడానికి వచ్చిన వారందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఈ టైం తీసుకొని ఇక్కడికి వచ్చినందుకు ఐ విల్ క్విక్లీ టాక్ అబౌట్ ద మూవీ ముందుగా మూవీ గురించి మాట్లాడాలంటే ప్రొడ్యూసర్స్ గురించి మాట్లాడాలి సుధీర్ గారు మహేంద్ర గారు ఒక కాంటెంట్ బేస్డ్ ఫిల్మ్ని నమ్మి దాని మీద డబ్బులు పెట్టడం ఇట్స్ కొంచెం రిస్క్ అనే చెప్పాలి అంటే అట్లాంటి టైంలో అనిల్ గారి నమ్మి కాంటెంట్ నమ్మి డబ్బులు పెట్టినందుకు ఐ షుడ్ రియలీ యూనో అప్రిషియేట్ దర్ గట్స్ ఈరోజు దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద మూవీ అండ్ దే క్వైట్ హ్యాపీ అందుకే ఈ ప్రమోషన్స్ కానీ ఇవన్నీ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా చేస్తానంటే దే లవ్ ద మూవీ సో థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యూనో కాంటెంట్ సినిమాల్ని నమ్మి నమ్మ అలాంటి వాళ్ళందరికీ యూనో మేకింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిలిం ఇస్ యూనో ఇట్స్ ఇట్స్ రియలీ స్పెషల్ థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ కమ్స్ ది డైరెక్టర్ అనిల్ గోపిరెడ్డి గారు హనిల్ అని నాకు పది ఏళ్ళకే తెలుసు సో ఈజ్ ఆల్వేస్ డన్ గుడ్ ఫిలిమ్స్ త్రీ మంకీస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ వైకుంఠపాల్ నాకు పది ఏళ్ళ నుంచి తెలుసు సో ఈ మూవీకి వచ్చేసరికి ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ మూవీ ఈజ్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ జానరాస్ అండి అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఒక ఆంథాలజీ కాదు కానీ ఒక ఒకటే సినిమాలో యుల్ గెట్ టు సీ ఒక పది నుంచి పన్నెండు స్టోరీలు చూడవచ్చు మీరు సో అన్ని స్టోరీలు ఒక దానిలోకి వచ్చి ఒక దానిలోకి ఇంటర్జెంట్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఫ్యామిలీతో వచ్చి హ్యాపీగా చూసి వెళ్ళొచ్చు ఖచ్చితంగా ఐ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ సే దట్ యూ నో యూఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ మీరు ఈ సినిమా చూసి ఒక మంచి ఫీల్తో బయటకు వెళ్తారు దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ సో ఇంత మంచి సినిమా నాకు ఇచ్చినందుకు ఇట్ వాజ్ ఆల్వేస్ మై డ్రీమ్ టు ప్లే దిస్ క్యారెక్టర్ ఒక ఆర్జేగా మీన్ రేడియో జాకీగా ప్లే చేయాలని సో ఈ సినిమాతో నాకు ఆయన ఐ ఫుల్ఫిల్ మై డ్రీమ్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ అన్ ఆర్జే అండ్ ఇట్స్ అ సచ్ అ బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్ మీరు ఆ విజువల్స్ చూస్తుంటే మీకు ఆయన అర్థమవుతుంటుంది సో థ్యాంక్ యూ అనిల్ అన్నా ఫర్ యూ నో గివింగ్ దిస్ టు మీ అండ్ ఐ రియలీ ఎంజాయిడ్ వర్కింగ్ యాజ్ అజయ్ అండ్ వర్కింగ్ విత్ యూ ఐ విష్ యూనో 
మన సినిమా ఖచ్చితంగా మనం ఎంత లవ్ చేసేసామో జనాలకు కూడా అంతే నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నెక్స్ట్ కమ్స్ ఆర్ డిపి జైపాల్ అన్న లైక్ అనిల్ అన్న జైపాల్ అన్న నాకు ఎప్పటి నుంచో తెలుసు మై బ్రదర్ ఈజ్ ఈజ్ అ డిపి మై బ్రదర్ ఈజ్ అ డిఓపి మై బ్రదర్ అండ్ జైపాల్ అన్న ఆర్ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ నా ఇండస్ట్రీకి రాక ముందుకెళ్ళి కూడా తెలుసు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సో విజువల్స్ చూస్తున్నారు మీరు ద జస్ట్ అమేజింగ్ ద మేజర్ అసెట్ ఫర్ దిస్ ఫిలిం ఆఫ్టర్ ది కాస్ట్ అండ్ ఆఫ్టర్ ది డైరెక్షన్ అంటే ఐ వుడ్ ఐ వుడ్ సే యునో ది సినిమాటోగ్రఫీ జైపాల్ అన్న ఇస్ వర్క్ ఫర్ బిగ్ ఫిలిమ్స్ సో మా సినిమాకైనా వర్క్ చేయడం యూనో ఇట్స్ అ ప్లెజర్ ఎక్కువ మాట్లాడరు కాకపోతే మీరు సినిమా చూసినప్పుడు యూ విల్ గెట్ టు నో మోర్ అబౌట్ హిస్ వర్క్ యూనో ఇస్ డన్ అన్ అమేజింగ్ బ్రిలియంట్ జాబ్ అలాగే మా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పాలి ఆయన ఈరోజు రాలేదనుకుంటా వచ్చారా సారీ మీరేనా ఓకే మా డైరెక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావడం ఈ సినిమాకి ఇంకా ప్లస్ అయింది బికాస్ ఒక డైరెక్టర్ కంటే ఎక్కువ యూనో ప్రాబ్లీ ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటా ఆ సినిమా గురించి ఆ సినిమా ఒక ఎమోషన్ సో ఆ బ్రేకప్ సాంగ్ దట్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ ఇట్స్ 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 రియలీ డూయింగ్ వెల్ సో ఆ పాట ఆయన మొత్తం మ్యూజిక్ ఆరార్తో పాటు ఆ పాట ఆయన కంపోజ్ చేసి పాడి రాశారు కూడా సో ఆయన ఈజ్ అ గిఫ్టెడ్ ఈజ్ అ గిఫ్టెడ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ thank you thank you anil anna thank you for the music as well and uh, 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 marchipokunda cheppukovalsindi cinema lo uh, the cast and i don't know how anil anna managed to pull it off uh, but ee roju mi andari samakshamlo i would like to thank posani garu sunil anna uh, ravi varma garu uh, shrikanth ayangar garu avinash karthik lobo amit బిందు క్యూ మా ఎడిటర్ గారు రాలేదు ముందు రాలేదు ఇప్పుడు రాలేదు ఆయన రాడనుకుంటాను బట్ థ్యాంక్ యూ మదర్ నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యు హెవ్ గివెన్ ఎస్ అ బ్యూటిఫుల్ కార్ట్ విత్ ద ట్రైలర్ టీజర్ అండ్ సాంగ్స్ అండ్ ద మూవీ యాజ్ వెల్ సో ఈ సినిమాలో పనిచేసిన మిగతా వాళ్ళందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇరవై ఆరో తారీఖున మా సినిమా పివిఆర్ థియేటర్స్ లో ఐనాక్స్ పివిఆర్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద మల్టీప్లెక్సెస్ లో రాబోతుంది uh telangana and andhra pradesh lo so please do watch our film uh please do watch our film in your nearest theaters uh kachithanga meeraithe oka manchi cinema chusan anukuntaru you will not get disappointed so my cinema ni meerandaru prekshakul daaga cheraveyalani manaspurthi ga korukuntu please keep supporting us thank you thank you so much marokka sari jani master gariki thank you so thank you for coming achara rakunda ni achara okay uh by the way uh inaya has done a beautiful role like a celebrity cameo in this film ee cinema second part lo she is going to be the lead so adu cheppadanaru kani cheppesanu but uh, all the best for that as well uh, thank you ma andarni manage chese ma sai garu ma sai gariki cinema tho double raavali inko cinema cheyalo ma andaru tho manasphurthi ga korukuntunnanu మేజర్ చంద్రకాంత్ అని అన్నగారి ఆఖరి సినిమా అన్నగారితో మా ఆఖరి సినిమా కూడా అదే అందులో ఇప్పుడు వీరు వేసిన వేషాలు ఛత్రపతి శివాజీ గారు అండి ఇవన్నీ కూడా అన్నగారు అల్లూరి సీతారామరాజు వీరపాండి కట్టబొమ్మన ఇవన్నీ ఉన్నాయండి నా దైవం ఎన్టీఆర్ అని మొన్న ఒక చిన్న పుస్తకం అంటే ఆయన చరిత్ర కాకుండా ఆయనకి నాకు మధ్య ఉన్న అనుబంధాలు మాత్రమే నేను సినిమా రైటర్ నవ్వాలని ఎనభైలో ఆయన్ని కలిసిన దగ్గర నుంచి తొంభై ఆరులో ఆయన నిష్క్రమించటానికి ముందు ఆఖరిసారి నాతో ఫోన్లో మాట్లాడిన అంతవరకు ఉన్న జ్ఞాపకాలని నా దైవం ఎన్టీఆర్ అని మొన్నే పంపించానండి నవచేతన వాడికి వీళ్ళందరూ పుస్తకాలు పంపించాను అందులో ఈ అల్లూరి సీతారామరాజు గెటప్పు ఇవన్నీ ఉన్నాయండి దాంట్లో వేశాను దాంట్లో కొన్ని అన్నగారి ఇది చూస్తాడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నా జీవితంలో నేను ఐదడుగులు నాలుగు అంగుళాలు హైట్ రండి ఫస్ట్ టైము బిఎస్సీ చదువుతున్నప్పుడు సిటీ సైన్స్ కాలేజ్ గవర్నమెంట్ సిటీ సైన్స్ కాలేజ్ అంటారండి మూసీ నది పక్కన ఉంటుంది అందులో నేను వేసిన మొట్టమొదట వేషం వీరపాండి కట్టబొమ్మన అండి అసలు నేను అలా పొట్టిగా కనపడగానే ముందు ఆడియన్స్ నవ్వారు ఈడేంటి వీరపాడిని కట్టబొమ్మని అన్నట్టు అనుకున్నారేమో 
కానీ వీరపాణ్య కట్టబొమ్మను పూర్తి కాగానే మా లెక్చరర్స్ ముందు వేదిక మీదకి వచ్చి నన్ను కౌగులించుకున్నారు అది నేను నా జీవితంలో మర్చిపోలేదు నాకు ఎప్పుడు వెళ్ళి రవీంద్ర భారతిలో వేషం వేయాలి రవీంద్ర భారతిలో వేషం వేయాలని కోరిక ఉండేదండి ఎవరు అలవ చేస్తారు మన ఎవరో చేయకపోతే మా అన్నయ్య వాళ్ళు ఏదో నాటకం వేస్తాంటే అందులో ఈ వీరపాండి కట్ట బొమ్మన ఒక నాకు చిన్న అవకాశం ఉండి పది నిమిషాలు లేకపోతే రమణం అంటే మా అన్నయ్య వాళ్ళందరినీ ఒప్పించి ఇచ్చేయండి నాగేశ్వర గారు కింద కూర్చుని ఉన్నారు చూస్తున్నారు ఆయన పైన చేస్తా అలా ఏదో డైలాగ్ ఇలా అనేసరికి ఈ గొలుసు తెగిపోయిందండి చూడండి ఇక్కడ తెగలేదు రవీంద్ర భారతిలోనే తెగింది ఎక్కడ తెగాలో అక్కడ తెగింది ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఏంటి ఎదురుగా ప్రేక్షకులు గొల్లు నవ్వుతున్నారు ఆ డైలాగ్ చెప్తానే అలా 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 తిప్పి దాన్ని అలా క్యాచ్ చేశారండి వాళ్లే స్టాండింగ్ ఒవేషన్ ఇచ్చారండి ఇదే ప్రేక్షకులకి మనకి ఉన్నటువంటి అనుబంధం అదే బ్రదర్ మన మనం భయ భయపడకూడదు మనం మనం ధైర్యంగా ఉండాలి మనని వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తారు అన్న నమ్మకంతో ఉండాలి ఆ నమ్మకంతోనే మనం ఎప్పుడైనా ముందుకి రావాలండి అలా ఇవాళ మా వాడు సాహసం చేశాడండి రామారావు గారితో రామారావు గారు మూడ దానివ ఈర సూరకర్ణ అంతే మేము కొంచెం అతి అతిథి గెటప్పులతో ఐదు ఐదు ఇంచం ఈయన ఆయన దశావతారాలని ఆయన పదేస్తే ఈయన పద్నాలుగు వేషాలు వేసాడండి ఏమన్నారు మా వాడిని అసలు అంటే తన మీద ఉన్న తన విశ్వాసం అండి మనిషి ముందండి మీ అందరికీ ఒకటే చెప్తానండి నేను ఇంత అనుభవంతో యాభై సంవత్సరాల అనుభవంతో చెప్తున్నానండి ముందు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి ఎవడో ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటాడండి ఆ మాటలు చెవికెక్కితే మనం కుంగిపోతూ ఉంటాం ఎవడి మాట పట్టుకోకుండా నేను ఐ కెన్ రీచ్ దేర్ నేను అక్కడికి వెళ్ళగలను అని విశ్వాసంతో మీరు మనసులో అనుకోండి ప్రతి మనిషి వెళ్ళి తీరతాడు ఇది వాస్తవం 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 ముందు నాకేమనిపిస్తుందంటే మొన్న అక్కడ సినిమా చూసినప్పుడు అబ్బా మా రవీంద్ర గోపాల ఈ పద్నాలుగు వేషాలు వాళ్ళ అబ్బాయితో వేయించి వాళ్ళ అబ్బాయి వేసి నుండి ఈయన వేస్తే బాగుండేది అనిపించింది అన్నారు కానీ ఆయన చేస్తే బాగుంది అని నాకు మీరు గమనించి ఉంటారు నేడు పాటలు చూసాం మనం పాటలు నటించేప్పుడు లిప్పు మీద కాన్సన్ట్రేషన్ పడిపోయి ఎక్స్ప్రెషన్స్ మిస్ అయిపోతూ ఉంటాయండి చాలామంది ఆర్టిస్టులకి ఎక్కడా మిస్ అవ్వకుండా నటించాడండి ఆయన అంటే మామూలు భాష కాదు కదండి అది స్వతంత్ర పోరాటానికి సంబంధించిన భాష మామూలు మన మాట్లాడుకుంటే మన సుగ తీయింతే అంటే మన మాటే మన అందరం పలికేయగలం ఈజీగా లిప్పేయగలం కానీ అలాంటి పదజాలం వచ్చినప్పుడు ఒక స్వరాజ్య పోరాటానికి సంబంధించిన పదజాలం వచ్చినప్పుడు దానికి లిప్పిస్తూ తదనుగుణంగా అభినయాన్ని మిస్ అవ్వకుండా ఉండటం అనేది అతి అద్భుతమైనటువంటి ప్రక్రియ అది మా వాడు సాధించుకున్నాడు చక్కగా ఈ సినిమాలో మీరందరూ కూడా ఈ సినిమాని దేనికోసం చూడాలంటే రవీంద్ర గోపాల్ కోసం కాదండి నాకు మన వాళ్ళు చెప్పారు ఒకప్పుడు మనం బానిసలం అనే సంగతి ఆ ముందు కూర్చొని చిన్నపిల్లలు చాలామంది కనపడుతున్నారు నాకు వాళ్ళందరికీ తెలియదు బానిసల వాట్ ఈస్ మెంట్ బై బానిస అని అడుగుతారు ఇప్పుడు వాళ్ళని అడిగితే మనం అంటే బానిస అంటే ఏంటో తెలియదు వాళ్ళకి మనం ఎందుకంటే నేను కూడా మా అమ్మ కడుపులో బానిసలండి నేను బయటకు వచ్చేసరికి తెల్లాళ్ళు వెళ్ళిపోయారండి నేను నవ్వుతూ ఉండేవాడిని మా అమ్మతో నాకు భయపడి వెళ్ళిపోయారు అమ్మ అంటూ ఉండేవాడిని ఓరి ఎంత అడిగిరా నువ్వు అంటూ ఉండేది మా అమ్మ అంటే అసలు ఆ కష్టాలు అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు ఆ కన్నీళ్లు అనుభవించినటువంటి వాళ్ళు ఆ తరం ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది ఉండి ఉంటారు కానీ వాళ్ళు ఎవరైనా కనుక ఈ సినిమా చూస్తే ఆ కన్నీటితోనే ఈయన అభినందిస్తారండి అబ్బా మంచి మహాయోధుడి సినిమా చూపించేవాయా మాకు అని ఎందుకంటే చాలామంది చరిత్రలు అల్లూరు సీతారామరాజు తీసి చూపించాడు మహానుభావుడు కృష్ణ గారు అలా వీరపాండి కట్టబొమ్మను తీసి చూపించాడు శివాజీ గణేషన్ గారు ఇలా ఆ స్వతంత్రం కోసం ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి మహానుభావుల చరిత్రల్ని ఒక్కొక్కళ్ళు తీసి అసలు యాక్చువల్గా నేను ఒకసారి ఎప్పుడో ఒక మీటింగ్లో చెప్పానండి చిన్న బడ్జెట్లో ప్రొడ్యూసర్ కౌన్సిల్ ప్రొడ్యూసర్ మన అందరం కలిపి కావాలంటే అందరం కలిపైనా 
ఒక చిన్న బడ్జెట్లో ఆ చరిత్రను అలా పంపిస్తే భావి తరాలకి వీళ్ళ కథ ఇది వీళ్ళ కథ ఇది అని తెలుస్తుంది అనేటువంటి నమ్మేవాళ్ళు నేను ఒకండి అందులో ఆయన సాహసం చేసి ప్రతి రూపాయి తనే పెట్టుకుని ప్రతి రూపాయి తను ఎన్ని కోట్లు అయి ఉంటుందో వీళ్ళందరికీ తెలిసి ఉంటుంది మాకు ఆ లెక్క మన సినిమా చూడగానే తెలిసి ఉంటుంది అని ఎంత ఖర్చు పెట్టాడో అది ఎందుకు ఖర్చు పెట్టావు నువ్వు నటుడు అని ప్రపంచానికి తెలియజేయాలనా కాదు భగత్ సింగ్ గొప్పదనం ప్రపంచానికి తెలియజేయాలని ఆయన అంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాడు ఆయనకి చాపట్లు పట్టండి ఒకసారి ఇది ఇవాళ ప్రైమ్ షోలోని కలర్ఫుల్ న్యూస్ మరో షోతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం బాయ్ బాయ్